ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിതിന് അടുത്ത നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഫോങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചില ഭാഗമാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദർ എൻസൈംസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസുകൾ അവിടെ എൻസൈംസുകളെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ദർ എൻസൈംസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് മലയാളത്തിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ പലപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈംസിന്റെ പേരുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നോക്കുക സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻസൈം ആണ് സലൈവറി അമേലേസ് എന്താ വിളിക്കുന്നവര് സലൈവറി അമേലേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സലൈവറി അമേലേസ് സലൈവറി അമേലേസിനെ വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പേരാണ് ടയലിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ടയലിൻ പഠിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സലൈവറി അമേലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടയലിൻ ഓക്കെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ലൈസോസൈം എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ലൈസോസൈമ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഒരൻസൈംസ് ആണ് സലൈവറി അമേലേസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ടയലിൻ രണ്ടാമത്തെ എൻസൈം ആണ് ഇത് ലൈസോസൈം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സലൈവറി അമേലേസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചുകളുണ്ട് അല്ലെ അന്നജമുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുക സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയി എന്താക്കി മാറ്റുക മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ചോദിക്കാറുണ്ട് സലൈവറി അമേലേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫുഡിലാണ് ഏത് ഫുഡിലാണ് അത് സ്റ്റാർച്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറുന്ന എൻസൈമാണ് സലൈവറി അമേലേസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ടൈൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണ് ഇത് ലൈസോസൈം എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ലൈസോസൈം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ നശിപ്പിക്കുക അതാണ് ആളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ലൈസോസൈംസിന്റെ ഓക്കെ സോ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് ഇത് ലൈസോസൈം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എൻസൈംസിനെ കാണാൻ നമുക്ക് ലൈസോസൈമിനുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണുനീരിലും ഉമിനീരിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം ഇത് ആരെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസുകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഇത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസുകളാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈസോമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈസോസോം എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ലൈസോസോം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കണ്ണുനീരിൽ ഉമിനീരിലും കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണ് ലൈസോസൈം എങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യാ സഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ബാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണത് ലൈസോസോമിനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകരുത് നമ്മുടെ സലൈവയിലും ടിയേഴ്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ആന്റി ബാക്ടീരിയകൾ ഏജന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് ലൈസോസൈം എങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽസുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂയിസൈഡൽ ബാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചുകളിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ലൈസോസൈം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡുകൾ വെച്ച് പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എൻസൈംസുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരൻസൈംസിന്റെ പേരാണ് പെപ്സിൻ എന്താണ് പെപ്സിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെപ്സിൻ രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണ് റെനിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നവര് റെനിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് എൻസൈംസുകൾ വേണം പ്രധാനമായിട്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകും സോറി നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെപ്സിനും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണത് റെനിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പെപ്സിനെ റെന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഗ്ലാൻഡുകളാണത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ഈ ഗ്ലാൻഡ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റൊമക്കിലെ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഒരൻസൈംസ് ആണ് പെപ്സിൻ അടുത്തയാണത് റെനിൻ ഓക്കെ പ്രധാന
ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് എൻസൈംസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് എച്ച് സി എൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാനുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാൻസ് ഏത് ഗ്ലാൻസ് ആണത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ദിവസമാണ് എച്ച് സി എൽന് എമൗണ്ട് ടൂ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൂ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ആണ് ഒരിക്കൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് സി എൽ എമൗണ്ട് ടൂ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എച്ച് സി എൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ് യോജിച്ച ലാൻസ് എന്താണത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണത് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻ ആണ് പാങ്ക്രിയാസ് എന്താണ് പാങ്ക്രിയാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാങ്ക്രിയാസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാങ്ക്രിയാസിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹോർമോണുകളെയും എൻസൈമുകളെയും ഒരേപോലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് പാങ്ക്രിയാസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണുകളെയും എൻസൈമുകളെയും ഒരേപോലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണത് പാങ്ക്രിയാസ് ഓക്കെ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ എൻസൈമിന് ട്രിപ്സിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ട്രിപ്സിൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരുപാട് എൻസൈംസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈം ആണത് ട്രിപ്സിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ പെപ്സിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ എൻസൈം ആണ് ട്രിപ്സിൻ ട്രിപ്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് പക്ഷെ പെപ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ട്രിപ്സിനെ പ്രോട്ടീനുകളെ പക്ഷെ ട്രിപ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണത് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് ഹോർമോണുകളെയും മെൻസൈമുകളെയും ഒരേപോലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് മീന് മാത്രമാണത് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലിവർ എന്താണ് ലിവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിവർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലിവർ ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ലിവർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ലിവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യാനൽ ഓർഗൻ ലിവർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ബൈൽ എന്താണ് ബൈൽ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എന്താണ് എന്താണത് ബൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് എന്ത് ബൈൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എൻസൈംസുകൾ ജനറലി ബൈൽ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുക ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജ്യൂസ് ഏതാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ആൻസർ ബൈലാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരാളുടെ എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ബൈൽ ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ലിവർ ആണ് ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലിവർ ആണെങ്കിലും ബൈലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഓർഗൻ ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഗാൾ ബ്ലാഡർ എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ഗാൾ ബ്ലാഡർ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആരാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൈൽ ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലിവർ ആണെങ്കിൽ ബൈലിനെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ആരാണത് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആണ് ഗാൾ ബ്ലാഡറിന്റെ മലയാളമാണ് പിത്താശയം എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ പിത്താശയം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പിത്താശയം എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബൈലിൽ രണ്ട് പിഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ ഒരു പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ബിലി റൂബിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ ബിലി റൂബിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് എന്ത് ബിലി വെർഡിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ ബിലി വെർഡിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പിഗ്മെന്റുകൾ ബൈലിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈലിൽ നിറം കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിലിറൂബിനും ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്താണത് ബിലിവറിഡിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർ ബി സി ആർ ബി സി ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്കറിയാം വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആർ ബി സി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിനും അപ്പൊ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ പോയിന്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ ബി സിയുടെ വിഘടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണത് ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിനുമാണ് ആർ ബി സിയുടെ വിഘട അല്ല ആർ ബി സി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പിഗ്മെന്റുകളാണ് ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിനും
കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻസൈം യൂസ് ടു കട്ട് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമെന്റ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എൻസൈംസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് സോ മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ്നോ എന്താണ് മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ്നോ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ കത്രികയെന്നോ ജനിതക കത്രികയെന്നോ വിളിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഏതാണത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവർ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ എൻസൈംസിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ലിഗൈസ് എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ലിഗൈസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീനുകളെ എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണത് ലിഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ലിഗൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലാർ ഗ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ ഗ്ലൂ എന്നോ ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ പശയെന്നോ ജെനറ്റിക് പശയെന്നോ വിളിക്കുന്ന എൻസൈം ലിഗൈസ് ആണ് ഇവർ ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്നോ ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറെ എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എൻസൈം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറെ എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് പഠിക്കുക പേരെന്താണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറെ എൻസൈമാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിമൂവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിമൂവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് കാർബോണിക് ഹൈഡ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എൻസൈം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് റുബിസ്കോ എന്താ എൻസൈമിന്റെ പേര് റുബിസ്കോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണ് റുബിസ്കോ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് എൻസൈം ഇൻ എർത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ റുബിസ്കോ ആണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് റുബിസ്കോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ സിസർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ലിഗൈസ് ആണ് മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എൻസൈം കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് ആണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം റുബിസ്കോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കീ എൻസൈം ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇത്രയുമാണ് എൻസൈമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഓക്കെ അടുത്ത സാധനമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ എന്തുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സ്ട്രക്ചർ ലാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് സെല്ല് ഈ സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് സൈറ്റോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ എന്താണത് സൈറ്റോളജി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈറ്റോളജി ആരാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് സൈറ്റോളജി ആരാണത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് അപ്പൊ സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈറ്റോളജി അറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് ഓക്കെ സെല്ലിനെ കണ്ടെത്തിയതും റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് ഓക്കെ സെല്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതും റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സെല്ലിനെ കണ്ടെത്തിയതും ആദ്യമായിട്ട് സെൽസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയതും ആരും തന്നെയാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് സൈറ്റോളജി ഓക്കെ ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ആനിമൽ സെല്ല് കണ്ടെത്തിയ ആരാണെന്ന് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ബോഡി സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയ ആരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ ആണ് തിയോഡർ ഷാൻ എന്തോ ആൻസർ വരെ തിയോഡർ ഷാൻ ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് സോ ആനിമൽ സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആരാണത് തിയോഡർ ഷാൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാൻ സെല്ല് കണ്ടെത്തിയ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബോഡി
ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് പലപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കും പഠിക്കുക സോ ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒന്നുമില്ല സൈറ്റോപ്ലാസവും മലയാളത്തിൽ കോശ ദ്രവ്യം പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസവും കൂടെ ചേർന്നതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ഈ ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിച്ച ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി സോ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വാസ് കോൾഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ബൈ ആരാണത് ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ഫിസിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിച്ച ആരാണ് ടി എച്ച് എക്സ്ലി ആണ് ടി എച്ച് എക്സ്ലെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ തിയറികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ടി എച്ച് എക്സ്ലി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് ചോദിക്കാം ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹോ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് ആരാണത് ടി എച്ച് എക്സ്ലി ആണ് ഡാർവിന്റെ തിയറികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ടി എച്ച് എക്സ്ലി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ചേർന്നാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇതിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച ആൾ ടി എച്ച് എക്സ്ലി അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് എന്ന് വിളിക്കാറ് ഇവിടെ സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു സെൽസിന്റെ ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സോ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് പവർ ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താണ് അത് എ ടി പി ആണ് എനർജി കറൻസി എന്താണ് എ ടി പി ഫുൾ ഫോം ആണ് അഡിനോസൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ടി പി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുക സൂയിസഡൽ ബാഗുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് ലൈസോസോം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോയിന്റ് സൂയിസഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണത് ലൈസോ സോമുകളാണ് ലൈസോ സോമുകളാണ് സൂയിസഡൽ ബാഗ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു സെല്ലിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്തരം റൈബോസോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗമാണത് റൈബോസോം സെല്ലിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗമാണത് റൈബോസോം ബ്രെയിൻ ഓഫ് എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് ഓക്കെ എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ടി പി ആണ് സൂയിസ്ട്രൽ ബാക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോസോം ആണ് അല്ലയോ ഒരു സെൽസിലെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് ആൻസർ ഡി എൻ എ ആണ് ചോദിക്കാറാണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെൽസിലെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഡി എൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് ജീൻസ് അപ്പൊ ചോദിക്കാം വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്താണ് ജീൻസ് ആണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിൽ ജീനുകൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ക്രോമസോമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൽസിലെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ജീൻസ് ജീൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ക്രോമസോമിലാണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലയർ ആണെന്ന് ആൻസർ ആണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ പലപ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്മാളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെല്ലയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലിവിംഗ് സെല്ലയർ ആണെന്ന് ആൻസർ എന്താണത് മൈക്രോ പ്ലാസ്മയാണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മയെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് പി പി എൽ ഒ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പി പി എൽ ഒ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്മാളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്രോ പ്ലാസ്മയാണ് വിളിക്കുന്ന മറ്റ